注意了，注意了，居然有人给我投无名版的阵法。No， 就是这个，看起来有点乱，不过没关系，我对无名版已经了然于胸了，没有什么可以拦住我。这个阵法只有两朵向日葵，加上卡槽的两百阳光，总共六百阳光。咱们先不管，先搞阳光。咱们先把扶梯给炸了，然后再放一个小鬼。滚！没事，重来啊！这个小鬼要放在最后面吃向日葵才可以，放在前面的话，它会判定到踩到土豆雷了。那么现在的话，思路肯定得放一个撑杆跳，因为这中间有一个大老花。大老花在无名版的阵法当中是无敌的，僵尸们吃不掉它，所以这里必须得用撑杆。但是我发现吧，撑杆在吃坚果墙的时候会被三路的杨桃给打了。哎，我去，三路的大坚果可以拦住撑杆吗？那我们重来啊！小鬼在吃掉四路的向日葵之后，我们先打五路，放一个路障僵尸。哎，留声机路障，这玩意儿可以回血的，就凭五路这点伤害，我站着给他打，他都打不死我的。那么很显然，五路是没什么问题的。那么现在的话，三路放一个路障，我估计是不行，因为路障僵尸并不会让胆小姑缩头。那么三路的话，只能放两个小鬼僵尸，两个小鬼僵尸应该是可以直接吃掉杨桃，打通三路的。哎，可以。那么现在三路没杨桃的话，四路就可以用一个撑杆跳僵尸跳过去了。现在卡槽里面剩余二百五十阳光，之前我就说过，每当到二百五十阳光的时候，就到阵法最难的时候了。因为一二路太麻烦了，我本以为放两个撑杆，一个撑杆跳过大嘴花，另一个撑杆跳过冰瓜，这样的话两个撑杆跳僵尸过去赌运气，然后咱们再放一个玉米加农炮庆祝一下。我本以为这样是能过的，到最后我才发现撑杆吃大帅会被减速，即使他不下山路来，也迟早会被大帅给毒死，因为他根本越不过大帅。你爷爷的奶奶的爷爷还被魅惑了一个，那这个阵法不对呀、啊，兄弟们，难道是路障放二路硬刚高坚果？哎。武王路障，我怎么把这玩意儿给搞忘了？等等，那有武王路障的话，我好像知道这一关怎么打了。武王路障放在三路，如果他在最后面死掉的话，再换半武僵尸出来，是可以直接把二三四路的脑子都给吃掉的。但是这里呢，肯定是扛不住胆小姑，所以我们得给他补一个小鬼僵尸，让胆小姑缩头。之前我还傻乎乎的去卡伤害，让这个武王路障去后面被大蒜给毒死。但是后面我想，我真他喵傻，这里有加农炮，为什么不用呢？那我们就等武王路障吃掉脑子的时候，迅速过河拆桥。再见了，兄弟。那这样一来，二十四路的脑子不就是囊中之物了吗？现在我们还剩余二百二十五阳光，可以先把五路给打了。五路老规矩，放一个留声机路障就能过。现在我们剩余三百五十阳光，就剩最后的第一路了。我本以为这里是卡矿工，因为他卡槽里面有矿工僵尸嘛。但是我放了矿工之后，我才发现。这玩意儿它会在地下吃植物，等你吃完植物，黄花菜都凉了，兄弟。然后为什么不放在一路上？因为一路有一个南瓜头，矿工僵尸也会啃咬南瓜头。那么现在两个矿工都出土的话，肯定是打不过高坚果的，因为高坚果有反甲。那么我又想到一个方法，咱们还是用武王路障去攻破，但是呢，前提要把这个高坚果给灭了。能灭高坚果的僵尸只有撑杆，因为高坚果前面有一个磁力菇内鬼，但是这个磁力菇好像要被吃掉了。那后面一个撑杆放晚了，我们重来。两个撑杆差不多一起放就可以了，前面一个跳过去，后面一个跳高坚果，把高坚果变成墓碑。好，那现在的话，这两个撑杆就不需要它了，兄弟们，这两个撑杆是越不过这个大蒜的。那么现在这个武王僵尸怎么搞呢？哦，两个撑杆都往三路去了，这个武王路障僵尸只要敢去一路，咱们就用加农炮给他炸死。如果他去三路的话，我们就没办法了，二路是不能炸死的。哎，刚好去一路，那就给野死。直接在你脸上再换一个半武僵尸，就问你怕不怕？那我们就轻松的拿下这一关。无名版的阵法感觉还是挺有意思的嘛。好的，我是朱哥，点个关注，我们下期再见。